Kiều Anh và Hải Yến rất vui được đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Cảm ơn bà con và các bạn luôn đồng hành cùng chương trình để cập nhật những thông tin nông nghiệp, tìm hiểu những giống cây trồng vật nuôi mới cũng như những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con, sản xuất nông nghiệp bằng phương pháp thủy canh được nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng tập trung phát triển, tạo nên sản phẩm sạch, không những cung cấp thị trường trong nước mà còn tiến tới xuất khẩu. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mô hình sản xuất rau xà lách thủy canh xuất khẩu đi Hàn Quốc của một doanh nghiệp ở Lâm Đồng. Quả là một thông tin mà Kiều Anh tin chắc rằng sẽ rất bổ ích đối với bà con nông dân và các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đúng không ạ? Tuy nhiên, trước khi đến với nội dung vừa nêu, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý khác. Nông dân Lâm Hà triển khai nhiều giải pháp ứng phó khô hạn, đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Bảo Lâm, nông dân phát triển nghề nuôi cá nước ngọt, mang lại thu nhập cao. Cây hồng môn trên vùng cà phê Di Linh. Tính hiệu vui cho người kinh doanh cá tầm khi hoạt động nhập khẩu cá tầm được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều cánh đồng rộng lớn ở Vĩnh Phúc bị bỏ hoang. Trước khi đến với những thông tin về những mô hình kinh tế phát huy hiệu quả tốt, chắc chắn chúng ta cũng cần điểm qua những thông tin liên quan đến thời tiết mùa khô tháng 3 ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thưa bà con, trước tình hình nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho các loại cây trồng và nước sinh hoạt, huyện Lâm Hà tập trung các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra. Mùa khô năm 2021, huyện Lâm Hà có khoảng 3.000 hecta đất thiếu nước sản xuất, chủ yếu diện tích cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả. Trong đó, khả năng ảnh hưởng lớn tại một số xã như Phú Sơn khoảng 1.000 hecta, Đan Phượng khoảng 400 hecta. Đan Phượng khoảng 400 hecta, do Lâm khoảng 300 hecta, đồng thời có khoảng 1.500 hội dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Lâm Hà tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Huy động người dân tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tại các hệ thống kênh cống lấy nước. Tập trung phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiết kiệm nước. Đối với những khu vực cách xa công trình thủy lợi, khuyên khích người dân sử dụng các máy bơm của hội gia đình, máy bơm giả chiến, bơm nước từ các khe suối, ao, hồ, phục vụ chống hạn. Thưa bà con, trong những số phát sóng trước, chúng tôi đã chuyển đến bà con những mô hình nuôi cá nước ngọt tại Lâm Đồng. Qua đó chúng ta cũng có thể thấy lĩnh vực chăn nuôi mà cụ thể là nuôi cá nước ngọt tại Lâm Đồng đã và đang phát triển rất tốt, mang về thu nhập cao cho nông dân. Vâng, những hình ảnh mà bà con đã nhìn thấy trên màn hình là thành quả sau 20 năm phát triển nghề nuôi cá của nông dân ở huyện Bảo Lâm. Mời bà con và các bạn hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về mô hình này ngay sau đây. 20 năm gắn bó với nghề nuôi cá nước ngọt, bà Trịnh Thiện Huật đang từng bước phát triển trang trại nuôi cá của gia đình. Diện tích mặt nước 2.500m2, chủ yếu nuôi cá trắm thịt và cá trắm giống. Trung bình mỗi năm, gia đình bà xuất bán 8 tạ cá giống với giá 85.000 đồng một ký. Đặc biệt, để cá đạt sản lượng cao, thức ăn được sử dụng cho cá 80% là từ nguồn rau cỏ quanh nhà, rất ít khi dùng đến cám. Nhiều năm trở lại đây, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở địa phương thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn. Bà Hiệt đều tham gia đầy đủ, được sự hướng dẫn của những cán bộ khuyến nông, bà cũng có thêm kinh nghiệm để xử lý ao nuôi cá, hạn chế dịch bệnh và ngày càng mở rộng quy mô ao cá của gia đình. Để nâng cao thu nhập, bà con nông dân đã không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tìm kiếm chuyển đổi những loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Và chính những nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số cũng rất chịu khó, mạnh dạng thay đổi tư duy, phát triển những cây trồng mới và mang lại kết quả phấn khởi. Mời Hải Yến cùng với lại quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến thăm vườn hồng môn của anh Molambus ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Đây là vườn hồng môn của gia đình ông Molumbus, tổ dân phố Cam Minh, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Phá bỏ một xào diện tích trồng cà phê lâu năm của gia đình để canh tác một cây trồng rất mới đối với nông dân nơi đây là hồng môn. Và việc chuyển đổi này đang mang lại thu nhập khả quan cho gia đình. 3.000 gốc hồng môn với đủ màu sắc, có cây đã cho thu hoạch được hơn 2 năm nhưng năng suất vẫn ở mức cao. Hiện mỗi tuần, vườn hồng môn được thu hoạch một lần. 
mỗi lần cho khoảng từ 300 đến 400 bông. Giá trung bình là 7.000 đồng một bông. Doanh thu này so với vườn cà phê và cổi trước đây của gia đình đã cao gấp nhiều lần. Đặc biệt, sau đầu tư ban đầu gồm nhà lưới, hệ thống tưới, bón phân, giá thể. Sau đó, nông dân chỉ cần tưới nước mỗi ngày vào mùa khô, rất ít tốn công chăm sóc. Thưa bà con và các bạn, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các mô hình dự án nuôi cá tầm công nghệ cao để người dân phát triển sức mạnh, mang lại sự thành công lớn. Điều này góp phần đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, làm phong phú thêm mặt hàng thủy sản ở địa phương. Người nuôi cá tầm trong nước thời gian qua gặp nhiều khó khăn khi sản lượng cá tầm nhập khẩu ồ ạt chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, từ nay, người nuôi cá tầm đã phần nào giảm bớt gánh lo khi hoạt động nhập khẩu cá tầm được kiểm soát chặt chẽ. Mới đây, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có văn bản yêu cầu các bộ, tài chính, công an, quốc phòng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương và Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc vào Việt Nam, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý kiểm soát trong thị trường nội địa để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, buôn bán mặt hàng cá tầm, nguồn gốc, xuất xứ, giấy phép, sở hữu trí tuệ, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng công bố rộng rãi danh sách các loại cá tầm được phép nhập khẩu để các cơ quan chức năng thuận lợi trong việc thực hiện và kiểm tra, kiểm soát. Vâng, quả là một thông tin vui đối với người nuôi cá tầm ở Lâm Đồng cũng như nhiều địa phương khác. Tạm gác lại những thông tin về cá tầm thì không biết chị Cửu Anh có thêm những thông tin nông nghiệp nào khác trong cả nước không ạ? À? Và một thông tin mà Kiều Anh vừa mới cập nhật khi mà Tổ chức Đường Quốc tế dự báo thiếu hụt đường trên toàn cầu niên vụ 2020-2021. Tình hình trong nước cũng không khả quan hơn khi nhu cầu ngày một tăng, nhưng sản lượng mía giảm đến mức thấp chưa từng có. Ước tính sản lượng đường từ mía chỉ đạt khoảng 600.000 tấn so với nhu cầu là 2 triệu tấn. Mời bà con theo dõi ghi nhận sau. Tại Việt Nam, tổng nhu cầu tiêu thụ đường hiện khoảng 2 triệu tấn. Và theo dự báo, nhu cầu sử dụng đường trong nước sẽ tăng lên 2,5 triệu tấn vào năm 2025. Trên cả nước, sản lượng mía ép tổng cộng dự kiến chỉ đạt khoảng 5,5 triệu tấn, ước tính sản xuất ra 600.000 tấn đường và hết vụ sớm vào 30 tháng 4 năm 2021. Trong bối cảnh cầu tăng nhưng cung vẫn chưa đủ đáp ứng, dự báo sản lượng mía nội địa năm nay sẽ thiếu trầm trọng so với nhu cầu tiêu thụ. Hiện chính tích mía ở nhiều địa phương ngày càng sụt giảm mạnh, nhiều nông dân đã rời bỏ cây mía, chuyển sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đây là nguyên nhân khiến cho sản lượng mía nội địa xuống mức thấp. Thưa bà con, người nông dân luôn cố gắng tận dụng toàn bộ thời gian trong năm để kịp thời xuống giống cho kịp thời vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất từ diện tích nông nghiệp. Tuy nhiên tại Vĩnh Phúc thì nhiều cánh đồng rộng lớn lại đang bị bỏ hoang. Tình trạng người dân không triển khai gieo cấy ba vụ liên tiếp đã khiến cho nhiều cánh đồng rộng lớn ở xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang trở thành những cánh đồng hoang. Nguyên nhân là do nông dân và chính quyền địa phương chưa tìm được tiếng nói chung trong cách chia ruộng đất sau khi dồn thử đổi ruộng. Có thể nói, sau một thời gian nỗ lực và quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương, công tác dồn thử đổi ruộng ở Phú Xuân đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, Phú Xuân lại gặp phải một số vấn đề. Đáng quan tâm nhất là dân không nhận ruộng sản xuất. Diện tích đồng ruộng bị bỏ hoang lớn, ước tính từ 150 đến 150 hecta. Nguyên nhân do nhiều người dân ở xã Phú Xuân sau khi thực hiện dùng điền đổi thửa xong, có yêu cầu không góp đất làm mương và đường nội đồng. Bên cạnh đó, bà con yêu cầu xã không làm bãi rác khoảng 3.600m2 vì sợ ô nhiễm, hủy bỏ một số tuyến đường nội đồng thì lúc đó dân mới nhận ruộng để canh tác. Một số người dân tại xã Phú Xuân cho biết, việc dùng thửa đổi ruộng ở xã thiếu công khai, dân chủ, bàn bạc thống nhất trong nhân dân từ các bộ phận được giao nhiệm vụ. Việc đấu thầu đất công ích của xã còn nhiều sai phạm. Vĩnh Phúc cần kiểm tra, ra soát kỹ và nếu có sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dùng điền đổi thửa để trục lợi, nhanh chóng giải quyết những vướng mắc và tình trạng khiếu kiện kéo dài gây mất đoàn kết ở địa phương. Thưa bà con, tại thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận hiện có khoảng 20 hecta trồng rau thủy canh các loại. Tuy nhiên, hơn một năm qua, thị trường tiêu thụ rau thủy canh gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất tăng cao, khiến giá bán buộc phải nâng lên nên chưa thu hút được người tiêu dùng. 
Và để giải quyết khó khăn cho trang trại khi chọn hướng phát triển sau thủy canh, nhà nông Tô Quang Dũng, chủ trang trại Trường Phúc, xã Lát, huyện Lạc Dương đã mở rộng sang thị trường xuất khẩu. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh tại công ty Trường Phúc ngay sau đây. Diện tích trang trại rau mùi ếch ta đều áp dụng công nghệ thủy canh để sản xuất rau xả lách nhiều chủng loại. Từng khu vực riêng có ngày xuống giống khác nhau, canh tác giống xả lách Isabel sẽ được chăm sóc và thu hoạch để luân phiên cung cấp đủ số lượng cho phía đối tác Hàn Quốc. Để ký kết chính thức hợp đồng sản xuất và tiêu thụ loại xả lách cao cấp, phía Hàn Quốc đã cử đoàn cán bộ kỹ thuật qua khảo sát trang trại Trường Phúc, lấy mẫu đất, mẫu nước và mẫu rau đưa về các trung tâm khoa học của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc để phân tích các tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Sau khi có kết quả an toàn, phía trang trại mới tiến hành xuống giống, rồi thu hoạch, sơ chế, đóng gói, có sự giám sát thường xuyên của phía đối tác Hàn Quốc. Đầu tiên là phải nói đến chất lượng. Đấy, chất lượng của rau thủy cánh thì thực ra là rau thủy cánh các nước phát triển họ làm đã, đã, đã hơn 10 năm nay về cái chất lượng của nó như thế nào người ta đã biết rồi. Và chúng tôi đây thì cũng trong một vài lần đi xúc tiến hội trợ thương mại đấy thì chúng tôi cũng gặp được khách hàng từ nước ngoài. Đầu tiên thì họ đặt vấn đề mua, rồi sau khi mà dùng thử bán thử thì họ tái thử chất lượng từ từ sản xuất cái sản phẩm từ nông đài chúng tôi ra cũng có chất lượng rất là tốt. Chính vì vậy mà cái niềm tin, cái uy tín của chúng tôi cũng ngày được nhân rộng. Vậy là, là khách hàng thì cái số lượng hàng năm họ đều đặt tăng lên. Được biết, đây là giống xà lách nguồn gốc nhập khẩu từ Hà Lan, rất thích hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Đà Lạt, Lạc Dương, thu hoạch từng bớp cây, ăn tươi, giòn ngọt. Riêng xà lách Azebel của công ty Trường Phúc, mỗi năm xuất sang Hàn Quốc 20 container, tức 100 tấn. Đặc biệt, vì xuất khẩu sản phẩm rau xà lách sang thị trường này vẫn đều đặn và không bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của dịch Covid-19. Đầu 2020 thì sản phẩm của tôi đã đạt được cái phân hàng là 36 ô cốp của huyện Lạc Dương. Và hiện nay thì cả cái sản phẩm thủy cánh của tôi, sản phẩm ô cốp của tôi được bày bản trong hệ thống siêu thị Bixi trên toàn quốc, hệ thống siêu thị MMEGA và được người tiêu dùng phản phản hồi rất là tích cực. À, tôi nghĩ đây là một cái một một cái dòng sản phẩm nó mang lại cái độc đáo cho những các cái loại nông sản của Lâm Đồng. Hiện nay thì chúng tôi đang, cả cái sản phẩm o cóp của chúng tôi đang là các loài rau thủy canh, các loài xa lách thủy canh. Thì cái hướng sắp tới chúng tôi à, à, tiếp tục phát triển thêm một số loài à, sản phẩm ô cóp nữa, ví dụ như là cà chua, ví dụ như là các cái loài súp lơ, vỏ súp lơ baby, rồi một số loài rau củ quả baby. Trong thời gian tới, ngoài sản phẩm rau xà lách các loại, nhiều loại nông sản khác cũng đang được nghiên cứu để phát triển. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những sản phẩm sạch, khẳng định được vị thế, nâng cao giá trị của nông sản lâm đồng trên thị trường trong và ngoài nước. Và nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Bà con và các bạn quan tâm, đóng góp, chia sẻ, vui lòng gửi email vào chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động LTV, a.gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Đến đây thì Hải Yến và Kiều Anh xin nói lời chào tạm biệt.